Италия, Турин. 20 февраля 2006 года. Под сводами ледовой арены снова звучит российский гимн. На пьедестале голубоглазый Териадор и белокурая карма. Они вышли победителями из сегодняшней кориды. Их приз – благородный металл высшей пробы – золото Олимпиады. Трудно представить, но еще несколько лет назад в партнерше этого дуэта Татьяне Навки маститые тренеры так и не разглядели той золотой победной искры. Единственный человек, который безоговорочно поверил в Таню, был ее муж Александр Жулин. Можно сказать, что где-то я помог как-то сбоку стоя вот стать ей тем, кем она стала. Хотя, наверное, она бы без меня стала. Вот и такая женщина, она... Ну, думаю, что где-то чем-то я ей, конечно, помогал. Таня была еще совсем девочкой, когда в первый раз встретилась с фигуристом Жулином. Александр, который танцевал в паре с Майей Усовой, был тогда уже опытным спортсменом. Таня только начинала танцевать на льду. На своих старших товарищей она смотрела, как на небожителей. Мне было лет 20, наверное. А Таня 8, она цветочки мне вручала. Вот так и познакомились. Но она тогда, я с ней не познакомился, она тогда собирала автограф. История их знакомства получила продолжение через 10 лет, когда Татьяна стала тренироваться в группе известного тренера Натальи Дубовой, у которой занимались и Усова с Жулином. Теперь Навка могла чуть ли не каждый день наблюдать, как работает ее 30-летний кумир. А он, он все еще не замечал ее. Он был старше ее на 12 лет, официально женат на партнерше Усовой и вдобавок ко всему имел репутацию Лавеласа. Ну, я знал, что существует такая навка, она у нас катается вот, в группе, где-то там болтается. А уже потом, вот, лет 18, ей было лет 17, вот на чемпионате мира в Праге, как-то я так раз и на нее посмотрел совсем другими глазами. Ну, не знаю, какая-то искра пробежала. А тут уже начали так знакомиться по-настоящему. Татьяна была юной и безумно влюбленной. Между ней и Александром разгорелась настоящая страсть. Но тренер, коллеги и просто знакомые не одобряли этого вспыхнувшего романа. Кто-то переживал за Навку, считая ее лишь очередным увлечением Александра. Другие беспокоились за звездную пару Усова-Жулин. Их дуэт тогда имел все шансы победить на Олимпиаде 94. В итоге они стали серебряными призерами. А у Навки, которую многие называли разлучницей, спортивная карьера забуксовала. С тренером Дубовой их дороги разошлись. Через год Татьяне предложили кататься с Романом Костомаровым и тренироваться у Натальи Ленинчук. После всего лишь 12-го места на чемпионате мира 99 -го года Ленинчук посчитала, что Роману Костомарову нужна другая партнерша и поставила его в пару с Анной Семенович. Наверное, вот они не увидели того внутреннего потенциала, который был заложен во мне. А Саша это тот человек, который увидел, раскрыл и донес. Ну, мне всегда казалось, что у Татьяны просто безумный талант, не раскрытый, даже когда просто вот а, ей было сколько лет, я уже не помню, наверное, лет 19. А, я ей сказал, что ты можешь стать чемпионкой, просто нужен при соответствующем партнере, при, если вот все звезды сложатся. Звезды сложились так, что Татьяна и Александр стали настоящей семьей, а вскоре на свет появилась дочка Сашенька. А потом, словно по закону совпадений, позвонил Роман Костомаров и предложил снова кататься вместе. Было сколько ребенку? Три недели буквально маленькому там в создании. И Саша ни, нисколько не задумываясь, сказал мне, то есть, как бы Таня, какое бы ты решение не приняла, это будет правильное решение. Но, естественно, я считаю, что если ты не попробуешь, то это будет глупо. Татьяна решила попробовать еще раз. А Саша выступил в новом для себя амплуа. Теперь он был не просто муж, но и тренер. Наверное, это... тут есть и свои плюсы, и свои минусы. Хотя, наверное, минусов больше в связи с тем, что 
а, не можешь как бы абстрагироваться. Вот отработал свои 4 часа и ушел. А приходится все время эту ситуацию варьировать. То есть не забывать, что это и жена, и не забывать, что это и... В общем-то, она обязана стать или без чемпионка. Конечно, мне с ним было намного легче работать. И вообще, этот человек, который влюбил меня в фигурное катание. После Саши я по-другому стала себя ощущать, понимать фигурное катание. Другими красками мне нарисовали, написали это все. Но мне было тяжело, потому что Саша очень часто принимал сторону Романа. Мне потом дома объясняя, что ну, ты пойми, ты же, и у тебя есть я, у Романа нет никого, поэтому вот ему тяжелее, и, конечно, я должен его вот, поддержать. И Татьяне всегда мудрости хватало не переносить э, все эти конфликты, которые возникали порой на льду, ну, вот, домой. То есть она умела переключиться, пойдет, сходит в шопинг, накупит себе там вещей, вот тебе стресс сняла. Пришла домой, уже веселая, находчивая, добрая. После нескольких лет совместной жизни они заново узнавали друг друга на льду. На тренировочном катке Александр по-новому открывал для себя Татьяну как фигуристку. Татьяна, сама того не осознавая, влияла на Сашу как на тренера. Я такой человек, я люблю очень все дотошно поставить, сделать, чтобы вот все было, вот, как по-английски такое слово, perfect. А, совершенно, чтобы было все... А Таня порой делает такие вещи, что ну, не надо сейчас, мы потом все это накатаем. Давай что-то попробуем такое сделать, чтобы вот, вообще это как идиотская, может быть, идея, но это должна быть такая бесшабашность какая-то. И ее партнер там, он такой же. То есть я это вот э, взял у нее такая какая-то смелость, бесшабашность, бесстрашие какое-то идти вот на пролом, а потом а там разберемся. Безрассудный Танин характер. То, что не в последнюю очередь повлияло на выбор олимпийской программы. Фигуристы и их тренер решили, это будет бессмертный сюжет о гордом Тереодоре и роковой красавице Кармен. Жулин лучше всех понимал, образ знойной взбалмошной и страстной испанки – это как раз то, что нужно Татьяне. Чем ближе была Олимпиада, тем больше она превращалась в эту Кармен. Вот, из такой мягкой кошечки превратилась в настоящую такую... Даже не знаю кого, вот, но, в общем, олимпийскую золотую медалистку. Вот я прям чувствовал. Саша настолько верил в Таню и в ее партнера, что даже мысли не допускал, что у них может что-то не получиться. На заветную олимпийскую медаль было поставлено все. Ребята работали просто ну, в каком-то феноменальном графике, режиме. Все слушали, все выполняли, потому что поняли, что если сейчас... вот Чуть-чуть не дожать, это Олимпийские игры, больше у тебя шанса не будет. Это просто такая вот каторжная, тупая, изо дня в день работа. И в один прекрасный момент вот тот, кто это все выдержит, тот дойдет до сливок. Что в Татьяне всегда было, это какое-то, если она что-то решила добиться, независимо от того, спортивное ли это достижение, или это вообще что-то жизненное. Вот, ну, практически на 100% у нее всегда это получается. Вот, видимо, вот эта целеустремленность и вера в то, что это все равно обязательно получится, это ее отличает от очень многих, а не только спортсменов, просто женщин.